Ainda no primeiro mandato de Lula, o ex-senador Saturnino Braga afirmava que o investimento das estatais era a saída do governo para driblar o arroz fiscal. Como fazer isso agora com a Eletrobras privatizada e os ativos estratégicos da Petrobras entregues a preços aviltados? Eu acho que o, nós estamos numa conjuntura muito diferente da primeira onda do governo, dos governos petistas. Né? A conjuntura internacional é muito diferente, muito adversa. Né? Uma crise do capitalismo global, né? tudo, a, a ordem global, a crise energética, a crise ambiental, tudo veio junto. Se você lê os relatórios dos organismos internacionais, por exemplo, o Banco Mundial, fez um relatório agora recente, que ele faz a previsão de crescimento para a década. E é curioso, porque eles preveem uma estagnação. E está correto, porque é isso mesmo que vai acontecer. O cenário internacional, ao contrário do que o Lula pegou, momento de, de expansão favorável, principalmente para as economias da periferia, isso fechou. E aqui dentro, a institucionalidade brasileira fechou. Quer dizer, o Estado brasileiro hoje não é mais o mesmo Estado 2010, 2014 até. É outro Estado, porque os neoliberais deram o golpe e não perderam tempo e foram institucionalizando, por exemplo. Banco Central Independente, acabou. Nós não temos domínio nem sobre a política monetária, o nós, eu digo, o governo federal, nem sobre a política fiscal, porque com lei de responsabilidade fiscal e o novo arcabouço fiscal, que inclusive transforma o superávit em meta draconiana que tem que ser cumprida, senão tem punição automática institucional, isso tudo deixa o governo, né, a privatização da Eletrobras, a privatização de fato de parte importante da ação da Petrobras, tudo isso deixa o Estado sem instrumentos. Então, você diz o que daria para fazer? Eu acho que a tarefa que estaria posta é uma reestatização das nossas estatais, uma espécie de uma nacionalização das estatais. Eu teria que inventar um termo para isso, mas, no fundo, recolocar as estatais a serviço de uma política de desenvolvimento. Mas, no fundo, nós não temos nem a política, ou seja, nem a palavra pensada, nem a capacidade da ação. Para isto, nós teríamos que ter um embate. A gente pede para o Lula revogar as, as medidas, mas não é o Lula que revoga, né? Eu acho até que por ele, ele revogaria. Mas, é no fundo, é a luta política. E a luta política não chegou a isso. A condição da, da burguesia para apoiar é o seguinte, ó, mas você tem que dar todas as demonstrações que você não vai revogar nada. Então, eu sinceramente acho que o raio de manobra é pequeno. O que o governo Lula vai tentar fazer é minimizar danos, fazer a dose mínima do veneno, mas mudar a qualidade da política, eu acho que ele não vai conseguir fazer. Como eu te disse, tomara que eu esteja errado, mas eu não acredito que ele consiga fazer. Música 